费功夫时间安排。你切入我心海，爱你却说不出来，为爱等待，经过太长的无奈，不再犹豫，不再疑猜，你就是我。刚才看阿姨走的时候，不是挺高兴的吗？高兴有什么用啊？无非又是一个谎言。我们两个最终还是会离婚的。要不然，我们俩来真的？你什么意思呀？我们两个假戏真做呀？我觉得我们两个现在越来越真了。然后呢？幸福的生活在一起，我觉得不会幸福。为什么？因为我之前的两个前妻性格都比你好，结果不还是……那你刚刚为什么给我妈妈一个幸福的假象？你以为我愿意跟你假戏真做啊？我们两个要是来真的，我一定不会幸福，因为你这个人身上缺点一大堆，你又死不悔改，你最大的问题就是你不负责任。坐，先别激动，好不好？这样，我们来想一个负责任的办法。你妈妈不就是希望你能找到幸福吗？只要你找到幸福，不就行了吗？当然，这个幸福，说的是你。我跟那个所谓的幸福已经绝缘了。你看这样好不好？我们俩先不离婚，我陪你，我陪你寻找真爱，找幸福。OK。我找了三十多年都没找到，凭什么你认为我现在就一定能找到呢？以前不一样，以前是你一个人势单力薄，现在多我一个，我帮你啊！我提醒你啊，咱俩还没离婚呢。情况特殊，盛夏，我觉得这事儿走到今天，我有很大责任。我的麻烦解决了，我不能不管你。只要你能找到幸福。我们俩可以立马散伙，你要同意，我们俩可以回去，马上，增补条约，好吗？甲方有义务在乙方失去生育能力之前，帮乙方找到真爱，并让。乙方母亲放心，一旦
，乙方找到真爱，甲方不得以任何借口挽留，并延长合约。要是我一直找不到那个人呢？若乙方一直没有找到真爱，甲方有义务配合乙方，直到乙方主动终止合约。意思就是说，这份合约你有终止权，我没有。可是这样对你不公平啊！你可别一时冲动啊！反正我是不打算再婚了，我不急。程夏，为了能顺利的把你嫁出去，我们得结合你的实际情况仔细规划一下。我很好奇啊，你到底喜欢什么样的男人？我喜欢的，身高必须一八零，体重一百三十六。声音唯美，浓眉大眼，要拥有健康的体魄。呃，他要有一定的事业，但是还要有足够的空闲时间。温柔体贴，善解人意，懂得我的心。但是父母呢，不一定在身边。他要有一定的事业，但是也要有足够的空余时间。最重要的一点，他要拥有生育能力。他还必须无条件的支持你的事业，欣赏你，赞美你，并随时准备为你牺牲一切。即使离婚以后，也要呵护备至，晚年陪你看日落，死后为你扫墓祭奠，烧香拜佛。你什么语气啊？注意措辞。哎，你遇到过这样的男人吗？当然，谁呀、啊？纪检管那师傅，人家不叫师傅，叫教练。行，你要真能找这么一男人嫁，我送你一大礼。秋月，我给你弄点盐水，这盐水啊，又治脱水还杀菌，来喝一点。来，来再喝一口。嗯，你不喝了。哎呀，你这菜里放什么了呀？我怎么肚子那么难受啊？没放什么呀，吃的都是一样的呀。是不是吃多了呀？啊、没有，哪吃的？哎呦，想起来了，那么热的天儿，你让万姨年夜饭的标准来做，这参那参，这补品那补品全凑一块儿了，那肚子肯定受不了啊。我肠胃好着呢，没问题的。那就别叨叨了，赶紧先休息吧，躺下行吗？哎，我在想啊，亲家阿姨跟咱们吃的是一样的呀，她会不会有肠胃不舒服啊？我给她打个电话问问。行行行行，人家晚上不睡觉啊？人家本来就不开心。行了，人家不睡觉了，你得睡觉好吗？行，先睡觉吧啊，来，上午呢。哎呦。哎，秋阳，哎，姐夫，这么早啊？我姐昨天拉了一宿肚子，今儿早一睁眼非要吃糖蒜，我家里没有了，我给她买去。怎么拉肚子了？我哪知道啊？哎，那个，剩下妈妈没事吧？没事，打过电话，老太太好着呢。昨儿吃什么了？不知道啊，我这想着是不是，昨天我的人参汤是不是出点什么问题？人参是不是过期了呀？人参过期了？你什么时候买的？前两天啊。你那多钱买的？哎呦，我想想啊，两根二十六。姐夫，有些钱不能省，食物中毒不是小事儿，你那是买假了。这不是事儿，怪你姐。你姐昨天那顿饭要求是按年夜饭的标准来要求的，啊，我现在手头姐姐哪来那么多钱啊？你说，你不行，你跟我说一声，我帮你想想办法。那倒不用，我现在主要是闲的慌。哎，对了，秋阳，你们公司有没有那个，啊，工资又高，不怎么干活的那种啊？我走过后门进去。姐夫，哎，最大的才华就是厨艺。可惜我不是开饭店的。哎，那你这事儿就提醒我了啊！要不我开一饭店，你投资得了。我建议你啊，姐夫，你先做一个市场调研。你不是喜欢玩微信吗？你把你做的菜、照片拍出来，然后发朋友圈
，看点赞的有多少。哦，哎，就让你看看这个，我都做出来了，你看一眼，看着有食欲吗？还不错，你要用那美图软件再处理一下，效果就更好。行，昨天晚上是我的错，我没有拦住大老板，我给你道歉。没关系，那一关总算是扛过去了。不过我和秋阳的事情，迟早有一天，我妈会知道。到时候，不知道她会是什么反应。我们俩打算什么时候离婚？我们商量过了，暂时先不离了。那就是要一直在一起啊！我刚刚说的是暂时，暂时不离婚。其实他那人吧，不是一个坏人，但是也绝对不会是我喜欢的类型。就就先这么凑合过吧。你不会是喜欢上他了吧？我喜欢上他，我们俩根本就不是一路人，我怎么可能喜欢他呢？我现在当务之急就是赶紧找一个人生孩子过日子。你不是还没离婚吗？就想着横行出嫁呀？这个不叫横行出嫁。再说我们的婚姻，我们的婚姻本身就不正常的。我们两个从严格意义上来讲都是自由身。你们俩这次玩的太大了，我到现在都接受不了。陈姐，你就老实告诉我，我到底还有没有机会？当然有啊。只不过我觉得，全世界有那么多好男人，你可以把你的眼光放宽一点吗？我知道，但是我就是喜欢他。哎。你怎么这么执着啊？对他，行了行了，你别说我了，说说你吧。我跟你介绍了这么多男朋友，你没一个看得上的。不过我觉得你对那个孟征还是有点感觉。你说要是他没有女朋友该多好呀？可惜人家有女朋友，而且这个世界上没有那么多如果。如果真有那么多如果的话，事情也不会变成今天这样。也是。看什么呢？嗯，这么开心。等会儿啊！我刚才啊，刚发上几张照片，立刻有人点赞，用不了多久，满屏的赞，真的。一个赞多少钱呢？什么叫一个赞多少钱？满脑都是钱啊！证明人家欣赏我，证明我做的菜，哎，有市场。说明不了，只能说明你人缘好。你能有一天不打击我吗？啊、哦，你欣赏你，我欣赏你的菜，所以呢？所以我想开个分店呀，拿秋阳进来投资，怎么样？一个人异想天开就好啊，别祸我秋阳。我也只是想想说说而已。人活在世上，谁能没个念想，对吧？你现在的念想就生二胎，其他的都放下。嗯，我刚刚跟盛夏通了电话，他今天下午上班。嗯，你一会儿上他那儿挂个号，让他给你查一查。查什么呀？你说查什么呀？咱们这么久都没怀上，不是我一个人的问题。嗯、姐夫，哎，从这个检查结果来看。你精子的数量和活力还是不错的，哦，就是畸形率偏高，啊，百分之九十九，我都这样了，剩一了，还有救吗？你呀、啊，必须戒烟戒酒，啊，平时多运动，提高你的免疫力，吃饭的时候呢，多吃鱼、蛋、牛肉，补充锌。哎，行，我知道了，那我现在回去收拾东西，我住院了，接受治疗吧，要不？不用，你就听我的，调节好你的作息时间、生活规律，过一段时间再来复查。哎，程强，我
这算病吗？很多人都有阶段性的精子畸形，你不用这么紧张。我当然不紧张，我是怕秋月知道他紧张。我对了，那什么，今天是检查结果，你先别跟秋月说行吗？你刚刚在外面的时候，杰已经给我打过电话了。啊，那么快电话追过来了？你怎么说的呀？我就跟他实话实说的呀。我我我我我先回去了啊。睡觉啊，这么晚了啊！马上看完这个，看什么呢？这么好看？我跟你讲，你也不懂啊。什么不懂啊？别看了。哎呦，哎，是不是现在果果走了，你跟我没法交流了？没法交流了，不天天都在交流吗？哎呀！我问你，为什么这么排斥跟我生二胎？我没排斥生二胎呀、啊，我只是觉得，咱们都这把岁数了，对吧？哪还有养孩子的激情啊？你不觉得吗？不觉得啊。你是对生孩子没有激情了，还是对我没有激情了？生孩子、养孩子，咱就说这事儿，咱能不上闲篇吗？我怎么对你没激情了？你知道我为什么非要生这个二胎？当然知道了，果果出国了，你没地儿发号施令了。错。哎呀，你错了。我要生这个二胎，是因为你和我之间。我们的婚姻已经没气儿了。说实话，我现在根本不知道你在想什么，你也压根儿不想知道我在想什么。我们才四十岁出头，结婚二十年都没到，难道我们俩共同一起完成一件事情的热情都没有了？张成，你想想，你当年怎么追我的，啊？那玩意儿，你的热情、激情，我告诉你啊，张成龙，要是我跟你还要走一起几十年的话，我不可能跟你这么熬着。看你的电视啊！睡觉去了。是张成龙，微信龙哥。坐。哎。哎。不要
去。我今天只有半个小时时间，你要是有什么事儿，您就直接问吧。我想请你帮个忙。帮忙？教我做松鼠桂鱼。松鼠桂鱼，我记得。我把松鼠桂鱼的整个的制作过程都放在朋友圈了，你就按那个做，应该问题不大吧？我是，失败。我想请你去我家做，啊，可以吗？任小姐，去您家。其实啊，我特别希望你亲手为我做一次这道菜。你知道吗？你做的这道菜和他做的一模一样，甚至是鱼的大小、鱼尾的弧度，还有盆子的花纹都一模一样。我特别希望。你能亲手教我一次，说不定啊，他哪天一回来，我还真能再给他做一次。姑娘，姑娘，哦，不是，妹妹，妹妹，你失恋了吧？有恋可失吗？你放心，钱我照付。你收我为你的徒弟，然后我按小时给你付费。不是钱的事儿，一个小时两万啊，四万呢，五万吧。不好意思，我接电话。知道了，抱歉啊，任小姐，你提这要求吧，我回头考虑考虑。我这会儿家里有点事儿，我得先回去了。行，那我先走了。行，啊，回见，任小姐。我等你回复。晚上我请客吃饭。哎，咱们上上哪儿吃去啊？就新开的火锅店啊。还行啊。快点，我觉得好像挺好吃。还行。哦，你好。呃，请问哪一位是盛夏小姐？啊，我是。好，这是您的花，请签收。哇，你老公好浪漫呐，送这么大一束花，薰衣草花。谢谢。不客气。哎，还有，愿你的笑容如薰衣草般灿烂。晚上七点，维洛纳见，梦，梦中。哎，梦中谁？盛夏，魅力不像话，结了婚还有男人追，这婚外情吧？瞎说什么呀？梦中就是我的一个老同学。哎，真的？骗你们干嘛呀？赶紧去吃饭去吧，等我没做了，快。哎，真的？你们赶紧吃饭去，等我没做了啊！走了，走了，走了，走了。再见，拜拜，不送，拜拜，不送啊！苏云啊，我刚刚看见梦真给盛夏送花了，好大一束花啊！啊，你真的确定是梦真？对啊，我看得很仔细的。这么漂亮的花，要干嘛呀？我要去约会，你送我吧。约会，什么样的男人呢？去哪儿？维罗娜。哦
这个点儿不好打车。啊，没事儿，我送你。但事先我们得说好了，这段时间我是有义务陪你找到真爱，但是没有义务陪你约会。我把你送过去，我就先走了。晚上你需要的话，我再过来接你。那不行，你必须要从头到尾全程作陪。这有点过了吧，盛夏。别人约的你，你硬拉上我，那我不成了打电灯泡了吗？你要是不去的话，我就成了电灯泡了。什么意思？他上次跟我约会，就带着他女朋友。上次哪次啊？就是我碰见你那次。他，就击剑那个，他约你了。好事。需要我配合的地方，用眼神提醒我。什么眼神啊？哀怨的眼神，就像你平时那样。盛夏，放假。行，可以放松了。感觉就是他一个人，没带女朋友。你怎么知道？如果他带了女朋友，不会这么嚣张。眼神，从眼神里面看出来。呃，盛夏，这是。你好，免贵姓邱，啊，邱先生，你好，洪征，啊，呃，您跟盛夏是？啊，我们是同事。哦，那应该是邱医生对吧？啊，不是，呃，准确的说，是我们有项目在跟他们医院合作。啊，不管怎么样，既然是盛夏的朋友，那邱先生一起吧。啊，不用了，我们只是一道来的，我那边也约了人，你们先请。菜我已经点了，都是你喜欢吃的。哦，哎，孟征，你女朋友是不是也在呀、啊？我们都已经分手了。孟先生，可以上菜了吗？嗯，可以了。好的。我呢，马上就要离开北京，回台湾了。为什么？你知道的，我妈妈身体不太好，需要我回去陪陪她。所以，这次约你出来，也是想跟你道个别。那你还打算回来吗？这个不太好说。什么时候走啊？应该是下个月的月初吧。带你去一个特别的地方，品尝一种特别的味道，好不好？嗯。晚上好，孟征。你好。好久不见了。是啊，好久不见。今天一个人过来的。喏。你好，你好，这边请。里边请，坐里面。今天想喝点什么？呃，还跟上次一样吧。好的，请稍坐。好
。孟征，来，我给你调了一个你喜欢的梦幻情人，这是孟征最喜欢喝的。来，请慢用。好，尝尝吧。以前我会特别排斥这种五颜六色的东西，不过没想到这个还不错。这个梦幻情人呢，是老板娘秘制的水果茶，一般普通的客人都喝不到，而且菜单上也没有。为什么？因为他怕不懂的客人会觉得这个水果茶跟别人的一样，都是调制出来的，这样会伤他的心的。老板娘挺特别的，确实。孟征，今天是你第一次带女朋友来，姐姐送你一个小礼物——话梅。这是酸的话梅，这一个是甜的。谢谢谢谢。刚才我朋友说他特别喜欢喝你这个水果茶。谢谢。以后我走了，他一个人来的时候，你也要亲自给他调。你走了，以后你不过来了？我要离开北京回台湾了。哦，那你要把他带走啊？你要跟他一起去台湾？你愿意跟我一起走吗？你是要高薪聘我去台湾吗？可以啊，你高兴就好。啊，你们先聊。谢谢。好，请慢用。你也喝。这么早就结束了？啊上网呢？你一个人在家？秋阳在外边呢。你们吵架了吗？没有，我们两个人是前所未有的和谐。那让他进来，我想跟秋阳说几句话。什么事儿啊？您跟我说不就完了吗？哎呀，跟你没法说，别磨叽了。哎，行行行，等着。阿姨你好，秋阳，你掺和什么来着？哦，嗯、呃，妈，不好意思，有点叫不习惯。你慢慢就习惯了。上次我叫你们把户口本寄给我，我冷静的想想啊，这样不妥。但是啊，你们一定要保证，绝对不能离婚。啊、哦，嗯、呃，妈，您别太担心了。我跟盛夏，我们真不离。嗯，你
您放心啊，他就是想离，我也不答应。您不用老惦记这事儿。这还差我。你爷，比盛夏成熟，他不靠谱的地方，你要纠正他。嗯，我知道。您放心，我一定对对准盛夏负责到底的。盛夏，你也表个态。哦。呃，我我发誓啊，我在找到真爱之前，我坚决不离婚。你胡说什么？哎，我行行妈，我我跟你发誓，我在找到真爱，不，我坚决不离婚，行了吧？啊，就这样，坚坚坚坚，坚决不离婚。行了，妈，那个你赶紧睡吧啊，时间不早了，拜拜。哎，关他干嘛呀？挺般配，这人更配，真的。什么意思？啊？没什么意思啊！我之前听你描述，又是什么精神恋爱、心灵相通什么的，我还以为这人有病呢。我今天一看，我觉得他一点毛病都没有。他要真是女友，跟他分手吧，你要好好把握机会，真的。他要走了，去哪儿啊？回台湾。他是暂时回去，还是不打算回来了？不回来了吧？他妈妈在那边。那你不打算跟他回去吗？不可能走。那你要想办法把他留下来呀、啊。那我怎么说得出口啊？这种话，我又不知道人家心里怎么想的。万一他只是想跟我做普通朋友呢？这样吧，现在啊，你跟我说说这梦游，他到底是一什么样的人？你们怎么认识的？好吧，我帮你分析分析。我给你初步的做一个攻略，好不好？还要做攻略呀、啊？当然了，这是很严肃一件事，坐前面去。有那么严重吗？是我刚刚结束我的第一段，也是时间最长的一段恋情。好，情绪特别低落，算是我人生的低谷吧。我就想丰富自己的业余生活，于是我选择了击剑。我想用那种激烈的方式，让自己忘掉过去。梦征就是那家击剑馆的教练。哦，你们就这么认识了，是一见钟情吗？不是，我是他的学生，他是我的教练，就这么简单。他是那种看上去很阳光、很干净、很很健康的男孩。嗯，他也很细心，他感觉到了我在那段时期情绪上的低落。那段感情，你跟他说了？啊，说了。那他怎么表现呢？他没什么表现，就是每天带着我拼命的训练，挥汗如雨。他可能觉得我需要用这种方式从那段阴影中走出来。就这样好几年。嗯。这么看来，你们俩的感情基础还挺深的。啊。那你什么时候开始喜欢他的？你们这个干什么？我要了解你的过去，才能规划你的未来吗？我也不知道什么时候开始喜欢上他的，但是当我察觉的时候，已经晚了。那你为什么不早告诉他呢？还要相那么多次亲？我们之间那种感情很微妙，他就是那种明明知道对方的心里有那么有那么，但是谁又没有主动把他给说破？哎呀，不就是玩暧昧吗？他除了这个女朋友之外，这么多年，他一直单身吗？据我所知，是的。嗯，听起来啊，大致的情况，你们两个能暧昧这么久，说明你们在感情上都很被动。这样吧，我帮你去试探一下他。
你怎么是他呀？你先把他约出来。不，你要干嘛？你不是想了解他心里到底怎么想的吗？那你就直接问他呀。那多尴尬呀！哎呀，你放心吧，我一定会给足你面子的。把他先约出来，然后听我的。我让你干什么就干什么，不许反抗，没有异议，懂吗？记住了啊！喂，喂，盛夏，你跟梦真约会的怎么样了？消息够快的呀，庞大海告诉你的吧。哎呀，你就别管谁告诉我了，你赶紧告诉你他怎么样了。跟以前差不多。别呀、啊，都这么多年了，你们俩拖拖拉拉、止步不前的。我告诉你啊，这次你要主动一点儿，要是失去了这个机会，我就怕你抱憾终生。哎，要不这样怎么样？我帮你约他吧，明天怎么样？哎，不用不用，我自己都约了。约在哪儿啊？击剑馆。击剑馆。谁啊？哎呦！老板，你干嘛呢？一大早上扮的跟喜羊羊似的。你都把我吓醒了，你都。不是周末睡会儿觉容易吗？你干嘛呀，姐？最好。